അസ്സാം വലൈക്കും വീണ്ടും ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മിഠായിപ്പെട്ടി കാണാൻ വെറൈറ്റി ലുക്കുമാണ് ഒപ്പം കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റുമാണ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസി കപ്പാന ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ കുക്കിംഗ് ഈ മിഠായിപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സാധാ പച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത പാകത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫില്ലിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണം മീഡിയം ഉരുളം കിഴങ്ങ് ഒരു നാലെണ്ണം അതും വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ചേർത്ത് മസാലയുടെ മണക്കൊന്ന് വരുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഉരുളം കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പം അതും ഇതിലേക്ക് ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് കുരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഓരോ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ടോഫിൽക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് എന്തായെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ മാവ് നമുക്ക് പരത്തി സെറ്റാക്കി എടുക്കണം പരത്തിയെടുത്ത മാവ് ഇതുപോലെ കത്തിയോണ്ട് ഒന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഈ ടോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് മുട്ടായിയുടെ കവർ മടക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടോഫി എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ബാക്കി വരുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തി ഫില്ലിങ് ഒക്കെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം 
ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒരു ജിബ് ബാഗിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് എളുപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അത് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടാനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്